பிளாக் ஹோல்ங்கிற பேரை ஃபிசிக்ஸ் புக்கில் நியூஸில் இல்லை ஏதாவது படத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்ன தான் அந்த பிளாக் ஹோல்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினச்சி ஆன்லைனில் தேடியிருப்பீங்க பட் ஒரே குழப்பமாக இருந்திருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லார் படத்தை பார்த்த அப்புறம் எப்படி எல்லாரும் ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்னு புலம்பிட்டு இருந்தாங்களோ அது மாதிரி தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த எபிசோடில் பிளாக் ஹோல்ஸை பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் பேசிக்கில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் முதன் முதல்ல நம்ம பூமி தான் எல்லாத்துக்கும் நடுவில் இருக்கணும் மற்ற கோள்கள் எல்லாம் நம்மளை தான் சுற்றி வருதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு பேர் ஜியோ சென்ட்ரிசம் அதுக்கப்புறம் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் நிக்கோலஸ் கோப்பர் நிக்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பல்கலை நிபுணர் தான் நம்மளை எல்லா கோள்களும் சுற்றலை நம்மளும் சரி நம்மளை சுற்றி இருக்கிற கோள்களும் சரி எல்லாமே சூரியனை தான் சுற்றிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு பேர் தான் ஹீலியோ சென்ட்ரிசம் அதுக்கப்புறம் தான் கெப்லர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்ட்ரானமர் எல்லா கோள்களும் ரவுண்டாக சுற்றலை எலிப்ஸாக சுற்றுது அப்படின்னு சொன்னார் அதே நேரத்தில் தான் கலீலியோங்கிற இன்னொரு ஆஸ்ட்ரானமர் டெலிஸ்கோப் மூலமாக நிரூபித்தார் அவருக்கு முன்னாடி பல நூற்றாண்டுகள் பித்தாகிரஸ் டாலிமி அரிஸ்டாச்சஸ் அப்படின்னு நிறைய பேர் இந்த விஷயங்களெல்லாம் சொன்னாலும் அவங்களால் இதை முழுசாக நிரூபிக்க முடியல சரி கலிலியோ சொன்னதுக்கப்புறம் வில்லியம் ஹர்ஷல் ஃப்ரைட்ரிச் பெசல்னு இன்னும் சில ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் நிறைய ஆய்வு பண்ணி சூரியன் நம்ம சோலார் சிஸ்டமோட நடுவில் இருக்குது ஆனால் மொத்த யூனிவர்ஸோட நடுவுலலாம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க இதுதான் நம்ம பூமி சோலார் சிஸ்டம் யூனிவர்ஸ்லாம் எப்படி இயங்குதுன்னு மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்ட கதை இதுக்கே ஆயிரம் வருஷமாக பல பேர் மாற்றி மாற்றி சொல்லி பல நம்பிக்கைகளை வச்சுருந்தாங்க இதில் ஒவ்வொருத்தங்க நாடும் அரசாங்கமும் மதமும் நிறைய முக்கிய ரோல் ப்ளே பண்ணிச்சு இதுக்கு அப்புறம் தான் டெக்னாலஜி வளர வளர நம்ம யூனிவர்ஸை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம்தான் பிளாக் ஹோல் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்க்குறப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரீசெண்டாக தான் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது பிளாக் ஹோலோட பேசிக் கான்செப்டே முதன் முதல்ல செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் ஜான் மிஷல் அப்படிங்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் ஆஸ்ட்ரானமர் சொன்னார் நம்ம சூரியனை விட பல மடங்கு பெருசு ஒரு விஷயம் விண்வெளியில் இருக்கும் அதுக்கிட்ட இருந்து எந்த கோளும் நட்சத்திரமும் தப்பிக்க முடியாது அதில் லைட்டே போகாது அதனால் அதை கண்ணால் பார்த்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா அதை சுற்றியுள்ள கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை வச்சு மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அதுக்கு டார்க் ஸ்டார்ஸ்னு பேரும் வச்சுருந்தார் அதுக்கடுத்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி அப்படின்னு ஒரு தியரியை ப்ரெசென்ட் பண்ணார் அதில் கிராவிட்டி பற்றி டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருந்தார் அதுதான் இப்போ நாம் பிளாக் ஹோலை பார்க்குறதுக்கான கிரவுண்ட் ஒர்க்னே சொல்லலாம் ஆனால் அவர் எந்த பிளாக் ஹோலையும் கண்டுபிடிக்கல அவருக்கு அப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் தான் முதல் பிளாக் ஹோலை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸ்பேஸில் இருந்து நிறைய காஸ்மிக் ரேஸ் எல்லா திசையிலிருந்தும் வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம பூமியோட வெளிப்பகுதிக்கு வர இந்த காஸ்மிக் ரேஸ்லாம் நம்ம அட்மாஸ்பியரால் தடுக்கப்பட்டு பூமிக்கு உள்ள வர்றதே இல்லை சில ரேஸ் வரும் சில ரேஸ் வராது ஸோ அப்படி என்னெல்லாம் பூமி எல்லை வரைக்கும் வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் எக்ஸ்ரே டிடெக்டார்ஸை ஒரு ராக்கெட்டில் வச்சு பூமியோட அட்மாஸ்பியருக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்படி அனுப்பும்போது ஸ்ட்ராங்காக ஒரு எக்ஸ்ரே டிடெக்ட் ஆகுது அது எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்க்கும்போது நிறைய நட்சத்திரங்கள் ஒன்றா இருக்கக்கூடிய சிக்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஸ்டலேஷன்லேருந்து வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ சிக்னஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு அதுக்கு பேரும் வைக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்த வருஷங்களில் இந்த சிக்னஸ் எக்ஸ் ஒன் பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அப்போ தான் அந்த எக்ஸ்ரே வர சோர்ஸோட மாஸ் நம்ம சூரியனை விட பெருசாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் இதை வேறு எந்த ஒரு வேவ்லந்தாலையும் பார்க்க முடியல ரேடியோ வேவ்ஸ் ஆப்டிக்கல் வேவ்ஸ் காமா ரேஸ்னு எல்லாத்துலேயும் ட்ரை பண்ணுறாங்க எதுலேயும் இதை பார்க்க முடியாததுனால இது பிளாக் ஹோலாக தான் இருக்குன்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அமெரிக்கன் ஃபிசிசிஸ்ட் ஜான் வீலர் தான் இந்த கண்டுபிடிப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார் அதனால் அவர் தான் பிளாக் ஹோலுங்கிற பேரையும் வைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் பல பிளாக் ஹோல்ஸை கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் இன்றைக்கு நம்ம பூமியோட லொக்கேஷனில் இருந்து அதிகமாக படிக்கப்படுற ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் ஆப்ஜெக்டாகவும் இந்த சிக்னஸ் எக்ஸ் ஒன் இருக்குது இந்த பிளாக் ஹோல்ஸே பல வகைப்படும் அதில் முக்கியமாக கருதப்படுறது மூணு வகை ஸ்டெல்லார் பிளாக் ஹோல்ஸ் 
இந்த மாதிரி பிளாக் ஹோல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும் பொதுவாக இந்த வகை பிளாக் ஹோல்ஸ் எல்லாம் நம்ம சூரியனை விட மூணுலேருந்து இருபது மடங்கு வர பெருசாக இருக்கும் நம்ம சூரியனை விட பெருசாக இருக்கிற நட்சத்திரம் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்னால் கொலாப்ஸ் ஆகிறதுனால ஸ்டெல்லார் பிளாக் ஹோல்ஸ் உருவாகுது சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல்ஸ் இந்த மாதிரி பிளாக் ஹோல்ஸோட மாஸ்லாம் நம்ம சூரியனை விட பல லட்சங்கள் இல்லைனா கோடிகள் மடங்கு இருக்கும் பயங்கர பெருசாக இருக்கிற எல்லா கேலக்ஸிக்கு நடுவுலையும் இது பொதுவாக இருக்கும் நம்ம மில்கிவேயில் கூட இது இருக்குது ஆனால் இது எப்படி உருவாகுதுன்னு நமக்கு இன்னும் தெரியல நிறைய ஆராய்ச்சிகள் எல்லா நாட்டிலையும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் இதுவரை உறுதியான ஒரு பதில் யாருக்கும் கிடைக்கல இன்டர்மீடியட் பிளாக் ஹோல்ஸ் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஸ்டெல்லார் பிளாக் ஹோல்ஸ்க்கும் சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் இன்டர்மீடியட் பிளாக் ஹோல்ஸ் எப்படி ஒரு விதையிலிருந்து பெரிய செடி வளருதோ அது மாதிரி இந்த இன்டர்மீடியட் பிளாக் ஹோல்ஸுங்கிற விதையில் இருந்து தான் பல மடங்கு பெருசாக இருக்கிற சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல்ஸ் உருவாகலாம்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் இதை பற்றியும் நமக்கு முழுசாக இன்னும் தெரியல என்னப்பா அதை பற்றி இன்னும் தெரில இதை பற்றி இன்னும் தெரிலன்னு சொல்கிற பிளாக் ஹோலை பற்றி அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்குறீங்களா உண்மையை சொல்லணும்னா பிளாக் ஹோலை பற்றி நமக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் தெரியும் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் பற்றி சொல்கிறேன் கேளுங்க ஈவெண்ட் ஹாரிசான் இதை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு பிளாக் ஹோலோட வாய் பகுதின்னு சொல்லலாம் இதுக்குள்ள போயிட்டோம்னா அப்புறம் அதுல இருந்து வெளியே வரவே முடியாது இதைதான் பாயிண்ட் ஆஃப் நோ ரிட்டர்ன் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க இந்த ஈவெண்ட் ஹாரிசானை சுத்தி உள்ள கிராவிடேஷனல் போர்ஸை வச்சு இதை கண்டுபிடிக்கலாம் சிங்குலாரிட்டி ஒரு பிளாக் ஹோலோட நடுப்பகுதியில கிராவிட்டி ரொம்ப கடுமையா இருக்கும் அந்த இடத்துல போற எந்த ஒரு விஷயமும் எண்ண முடியாத அளவுக்கு சுருங்கிடும்னு கருதப்படுது இந்த இடத்துல ஸ்பேஸும் டைமும் இன்ஃபைனைட்டா ஆகிறதாகவும் கருதப்படுது கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் சில நேரங்களில் ஒரு பிளாக் ஹோல் விண்வெளியில் இருக்கிற மற்ற விஷயங்களை அதோட இழுத்து ஒன்னா சேர்த்துக்கும் அப்படி பண்ணும்போது நட்சத்திரங்களும் வரலாம் மற்ற பிளாக் ஹோல்ஸும் கூட வரலாம் அப்படி சேரும்போது ஒரு வகையான புவியீர்ப்பு அலை பரவப்படுது அதை தான் கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு கிராவிடேஷனல் வேவை முதல் முதலாக டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அமெரிக்காவில் இருக்கிற லேசர் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் கிராவிடேஷனல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லிகோ அப்சர்வேட்டரி தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இதன் மூலமாக ஒரு பிளாக் ஹோலை இப்படி கூட கண்டுபிடிக்கலாம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதே நேரம் ஐன்ஸ்டீனோட தியரி ஆஃப் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டிக்கு சான்றாவும் இதை பார்த்தாங்க ஹாக்கிங் ரேடியேஷன் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸோட கான்செப்ட் படி பிளாக் ஹோல்ஸோட வாய் பகுதியான ஈவெண்ட் ஹாரிசான் பக்கத்தில் நடக்கிற குவான்டம் எஃபெக்ட்ஸ்னால தெர்மல் ரேடியேஷன் வெளியாகும் அதை தான் நம்ம ஹாக்கிங் ரேடியேஷன்னு சொல்கிறோம் அந்த கான்செப்ட் படி பார்க்கும்போது பிளாக் ஹோல்ஸ் எல்லாமே காலப்போக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட எனர்ஜியை எழுந்துட்டு வரும் ஒரு கட்டத்தில் இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் அப்படியே எவாப்ரேட் ஆகிடும் ஆனால் நம்ம ஆராய்ச்சி படி இந்த ரேடியேஷனோட அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இது வரைக்கும் நேரடியாக நம்மளால் அதை டிடெக்ட் பண்ண முடியலை சரி இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தெரியாத விஷயங்கள் என்னென்னு அடுத்து பார்க்கலாம் மற்ற ஸ்டார்ஸை பார்க்குற மாதிரி பிளாக் ஹோல்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியாதப்போ எப்படி நம்ம இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும் சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல்ஸ் உண்மையிலேயே எப்படி உருவாகுது பிளாக் ஹோல்ஸ்க்குள்ளே வார்ம் ஹோல்ஸ் இருக்குமா அது வழியாக ஸ்பேஸில் வேற ஒரு பாயிண்ட்கோ இல்லை டைம்கோ போக முடியுமா பிளாக் ஹோல் உள்ளே போகிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் என்ன ஆகுது எல்லாம் காணாமல் போயிடுமா இதை தான் பிளாக் ஹோல் இன்ஃபர்மேஷன் பேரடாக்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஒரு பிளாக் ஹோல் உருவாகிறதுக்கு எவ்வளோ காலம் ஆகும் ஒரு பிளாக் ஹோலால் ஒரு முழு கேலக்ஸியவே அதுக்குள்ளே இழுத்துக்க முடியுமா இந்த மாதிரி பல கேள்விகளுக்கு இன்னும் தெளிவான ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட பதில் நம்மக்கிட்ட இல்லை இதனால தான் பிளாக் ஹோல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இன்னும் ஒரு மிஸ்ட்ரியாகவே இருக்குது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக ஒரு உண்மையான பிளாக் ஹோல் எப்படி இருக்குங்கிற ஃபோட்டோவை ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆனால் ஒரு டெலிஸ்கோப் மட்டும் இதுக்கு பத்தலை உலகம் முழுக்க எட்டு ஹை ஆல்டிடியூட் டெலிஸ்கோப்ஸை ஒன்னா சிங்கிரனைஸ் பண்ணி அப்புறம் தான் இதை எடுத்தாங்க அண்டார்டிகாவில் இருந்து கூட ஒரு டெலிஸ்கோப் இதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு இது ஆஸ்ட்ரானமிலேயே ஒரு முக்கியமான விஷயமாக கருதப்படுது படங்களில் கூட பிளாக் ஹோல்ஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்டல்லாருங்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் படத்தில் ஒரு பிளாக் ஹோல் எப்படி இருக்கும் அதோட வழி அதோட விளைவுகள் என்னென்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக காமிச்சிருப்பாங்க 
பிளாக் ஹோல்ஸ் பற்றி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற எல்லாரும் கண்டிப்பாக அந்த படத்தை பார்க்கலாம் சரி இதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி வளர வளர பிளாக் ஹோல்ஸை பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியுமா ஒரு புரிதல் நமக்கு கிடைக்குமா அதுக்கு காலந்தான் பதில் சொல்லணும்